é portador do vírus HIV. E se fosse possível levar esperança para milhares de pessoas? Juntos, nós podemos. Invista neste canal. Invista em um mundo melhor. Olá, muito boa tarde para você que assiste a TV Mundo Maior. Esse é o primeiro Espiritismo Sem Mistério do ano, que seja muito bem-vindo 2017, que seja um ano mais leve, um ano de conquistas e que nós possamos evoluir, não é, irmã? Ai, estamos muito felizes, né? 2017. 2017. Feliz 2017 para todos nós. Para a TV, para a Fundação, para esse público maravilhoso né, que nos assiste, que aceita essa, esse caminho, que acredita nessa proposta. Né? Que possa ser um ano mais tranquilo, né, irmã? É, que possa, né? <risos> Vamos trazer essa tranquilidade para o interior. No exterior, eu acho que ainda vai estar um pouco agitado. É, mas... eu, eu acho interessante que todo o início de ano as pessoas elas começam a, a, a refletir né, sobre é. tudo que aconteceu de bacana, sobre é. o que aconteceu que não foi tão bacana que e é que a gente pode melhorar, o que é bom, porque a gente revê os nossos erros, né? É, é bom Avaliar. quando a gente enxergue, enxerga, né? É. Que nós possamos refletir sobre esses erros, que é. nós é, consigamos enxergar esses erros, que é muito difícil, nossa, e que a gente é. leve a nossa vida aí para frente, é. num ano muito mais tranquilo, um ano cheio de paz, de muito trabalho, é. e que você possa estar junto aqui com a gente, né? É isso irmã? mesmo, vamos estar juntinhos. E o hoje ano nós vamos dar continuidade ao nosso estudo do Evangelho segundo o Espiritismo. Nós estamos no capítulo 5, bem aventurado os aflitos e hoje nós vamos esque é, esquecer, ó, tá vendo? É. <risos> nós tá vamos correto, é, falar é. sobre o esquecimento do passado, é. tá vendo? Irmã, qual que é a importância é. De, da, da gente esquecer o passado? Ah, é o tema de hoje, né? É, qual é a importância? Nós vamos deixar para os nossos amigos descobrirem junto conosco. Olha só. <risos> Posso falar já, né? Não é assim tão ah, fácil, né? Não. Já, já vou dar o bolo assim pronto, Não, né? Vem vamos ajudar os ingredientes, gente, né? vamos pois fazer é. os ingredientes aí. E olha só, se você quiser participar com a gente, Isso. é muito simples, você pode mandar uma mensagem para a gente no WhatsApp, no é. 11 996 996433827. 11 3827 E lá no Facebook a gente deixou uma perguntinha para você. Qual a importância, eh, quais os benefícios você teria ao lembrar, ao lembrar de vidas passadas? Qual benefício você tem em lembrar das vidas passadas? Será que uhum. tem algum benefício? O que é que você acha? Coloca lá a sua resposta é. para a gente no facebook.com barra TV Mundo Maior. É. Proseia com a gente. Proseia, né, irmã? Proseia, como diz o interior. Olha, é, é pequeno esse capítulo, esse item, né? É. Ele, na verdade, ele tem um, um só... Um, um item um só, item 11, só. E acabou, só ele, 11. Ele, pronto, acabou, mas ele é profundíssimo. A gente vai devagarzinho construindo os conceitos que vão nos levando a compreender as causas do esquecimento. Sim, sim. Uma das pontuações aqui, uma das variáveis do esquecimento é a sapiência divina. É o é. dom divino de sempre nos dar o melhor mundo. Não é? Voltando aos capítulos que se foram, entendendo todos nós que estamos aqui reavendo a nós mesmos, recuperando a nossa própria identidade, recompondo o nosso ser. Então, esquecer o passado é um lenitivo, é uma, uma matéria, ela nos proporciona uma absorção, vamos dizer, é, positiva na esperança, na calma, na alegria. O processo reencarnatório é sempre uma alegria, Pauline. Sim. Se eu estou, é, faço um projeto de vida, é tão simples entender isso, né? É um aluno na sala de aula é, que ficou com, de, com ADP e se dedica e faz um projeto de estudar 15 dias para fazer uma, né, uma prova e poder não perder o ano e, a, e os amigos todos e toda a caminhada. É isto que você está fazendo. Então, naquele momento, você tem que esquecer tudo mais. As outras matérias, os amigos, os compromissos, você tem, tem que, que focar. Focar. Reencarnação é um foco. Você está focado, olhando aquela direção, naquela direção, sem se perder desse foco. Se você se perde desse foco, aí você pode... Né? O esquecimento é uma dessas qualidades dadas ao processo reencarnatório. Imagine você tem trocentas vidas para trás. Né? Sim. Alguns espíritos afirmam, já li isso na literatura espírita, que temos aí de 600, 700, 900, mil vidas. 
Não é brincadeira isso. Não. Pense tudo isso armazenado aqui nessa nossa cabecinha. Né? <risos> não é Guardado. Mas está armazenado. Está armazenado, está dentro de um chip aí, né? Tem um computador, tá, tem uma casinha lá que está guardadinho naquele chip ali. Imagine se vem. Então, quando você projeta o processo reencarnatório, as lembranças necessárias até às vezes afluem. E as não, as que vão perturbar o seu processo reencarnatório, elas ficam ali armazenadas, paradas, quietinhas, precisam ser assim, senão você não suporta dar continuidade ao seu projeto. Se aquele aluno que sentadinho ali para estudar aquela matéria, para não perder o ano, e os amigos, e sabe, a turma, e toda a alegria de quem passa de ano, se ele começar a parar de estudar e pensar em tudo que está perdendo, ah, meus amigos estão fazendo tal coisa, os estão fazendo tal coisa, sabe, se dissipar nas, na, nas outras variáveis da sua vida, ele vai perder o processo de focar, estudar, e não vai passar de ano. É, irmã... é isso. O esquecimento é, uma, é um momento de um foco em um ponto só, ou alguns pontos da sua reencarnação. Como a gente fizesse várias DPs. Entendi. Mas às vezes você fica em três, em quatro, né? tem uma, matérias. Às vezes no casamento, no, uh, no trabalho, né? Sempre você tem uma dependência ali que você veio resolver. O que nós precisamos entender de uma forma bem clara é que nós estamos num processo de resolução de problemas. Sim. Não de fazer problemas, mas a gente na resolução faz problemas. Provoca, aumenta, amplia. Mas com a doutrina espírita a gente vai parando esse processo de complicação dos... Sim. Das, das nossas dificuldades. A gente não vai dificultando a dificuldade, não vai agravando o problema. É, a não vamos afastando. É diminuir, né? É diminuir. Então, o esquecimento tem essa função. Ele anestesia um pouco. Por exemplo, você encontra comigo pelo trabalho. Ah, até gosto de Hermeliano, jeitinho dela. Ah, me tem umas coisas. Aí começa, daqui a pouco, se impregnar. Daqui a pouco entra uma reminiscência passada. Não me suporta mais ver. Acontece isso. Com, é, é comum acontecer isso, no local de trabalho, de emprego, na rua, no, sabe? Na família. Ah, sim. Tem um caso maravilhoso. Onde está mais perto. É, recebemos, há uns anos atrás, um, um caso maravilhoso lá de Salvador, Bahia, um, um marido, um esposo, que começou a ter pesadelos e, no, e medo da esposa. Assim, medo. Ela, ele começou a, a entrar numa, numa disfunção emocional e achar que primeiro que ela estava traindo, depois de um ciúme exagerado e depois que ela ia matá-lo. Nossa. Isso, é, assassinato. Olha o esquecimento. E quando o esquecimento é, para e de, por alguma experiência específica, singular, que não entendemos muito bem, aflui alguma memória do passado. Olha o efeito drástico e dramático. O que está que acontecendo com este, com este ser, com esse esposo? Ele se lembrou de uma traição, de um passado. Ele tinha pesadelos com ela esfaqueando. Nossa. É. Assim, coisa real. Começou, então, um processo de separação. Um casal, assim como a vida organizada, se amavam. E tudo foi se diluindo, se destruindo. Até que ela nos encontrou. Fazíamos um atendimento que tem ainda na nossa casa de fio da fé. Que, que se chama fio da fé. Começamos a atendê-la. E ela foi orando, foi compreendendo os, os desideratos da da vida eterna, foi compreendendo que isso era uma reminiscência, o que o Espiritismo chama de reminiscência, e afluiu a de dentro dele uma vida passada. Naquela mesma época em que ela cometeu aquele assassinato. Quer dizer, o Espiritismo levou anos, não foi coisa que se resolveu em alguns meses e algumas semanas, mas estão juntos hoje. Ai, que bom. A é vida continuou e já faz muito tempo isso. Então, você vê... É, o bem que é você se esquecer disso, de você esquecer do, do mal que o outro pôde ter feito a você para que você consiga conviver com ele, perdoá-lo. A reencarnação é um ato de perdão divino, eu vou perdoar, eu vou resolver equações que não estavam resolvidas e que me prendiam a um estado de infelicidade. As, as crianças, elas têm mais facilidade para lembrar do passado? Às porque vezes. quando tem, é, a gente fala, eu escuto na doutrina, que até os sete anos a criança ela ainda tem uma ligação é. muito forte com a espiritualidade, é. né? Eles têm mais facilidade para lembrar do passado? Às vezes, umas não, outras mais, vai, dep vai depender da, da constituição, né? Pela espiritual, espiritual dela, da ligação com o passado, que não há desequilíbrio. Tem crianças que lidam com o passado de uma forma normalíssima. Entendi. Contam é, lugares em que estiveram, seres que amaram, têm saudades, mas isso não atrapalha. Então, elas têm maturidade espiritual para tratar do passado. Ah. Outras não, se desequilibram, chegam à casa espírita, uh, nos trabalhos nossos de evangelização, 
infanto-juvenil, principalmente a infantil, que é acompanhada dos pais, porque são crianças que estão tendo esse processo de lembranças e ruptura do processo da memória. Ah, que é, geralmente são crianças que começam a agredir demais os pais, crianças que não aceitam a família de jeito algum. Elas já estão em um processo de reminiscência passada, claro. A memória está ativando. Ou a memória do que esses pais fizeram, a memória do que ela fez, dependendo do sintoma da infância, você vai percebendo e elaborando o que esta criança está vivendo. Olha, olha quanto a doutrina espírita contribui, Poli, para a resolução de uma problemática que quase ninguém tem, tem resolução para isto. Entendi. Porque o meu filho me agride tanto, porque o meu filho agrediu o irmão, sabe? É um ódio natural ou não? Da onde nasceu isso? Né? Até as famílias falam, ah, é quando, quando tem vários irmãos... É, um briga com o outro, né? Claro, são espíritos que estão irmanados em uma comunidade ali, pequenina, para é, superar aquele estado de coisas. E a perda da memória momentânea, que um fez para o outro, é importante. Senão, senão eles vão voltar àquele ponto e cometer, talvez, é, o mesmo desatino. Ah, teve um crime de onda, uns anos atrás, ou meses, acho que é anos. E foi para a imprensa... É, de dois irmãos que se mataram, uma coisa assim, bem enlouquecida. Foi isso. Eles, é, inclusive, a gente teve bem próxima desse, de, das pessoas antes de cometerem esse, esse, esse crime. E o que estava acontecendo na família era isso. Só que aqui, muito católicos e muito ligados a uma experiência só da vida terrena, sem o princípio da pluralidade das existências, eles estavam analisando a coisa só da forma psicológica. Ah. Não resistiram e voltaram ao ponto em que estavam no passado. Se Sim. destruíram. Os pais perderam esses dois irmãos. Ai, que triste. É isto. <risos> e você pode é. fazer parte dessa família aqui para divulgar o bem, para nós disseminar, disseminarmos o amor. Olha só. É. Faça parte do Clube Amigos da Boa Nova. Ligue no 0800 12 18 38 e ajude a TV Mundo Maior, a Rádio Boa Nova, a Fundação Espírita André Luiz a divulgar a doutrina espírita. É. Seja uma semente de amor, uma semente de luz, faça parte dessa linda família. Assim nós vamos poder levar a mensagem do Cristo a muito mais pessoas. Ah, nós vamos é. para um rápido intervalo e voltamos daqui a pouquinho. Música 